Вот так началось мое сегодняшнее утро. Нет, только на мне надо сидеть и грызть свою косточку, да? Так удобнее на меня залез, грызет свою костомаху. Я пью чай, свой утренний чай и любуюсь вот такой красотой. Сейчас 9 часов утра. Какая же здесь красота. Мне не хочется отсюда уезжать. Такое настроение здесь хорошее. Ну, понятно, витамин D постоянный. Конечно, настроение будет хорошее. А муж говорит, в Нью-Йорке дожди каждый день. Холодно. Ой, ребятки, мне аж не хочется уезжать. Ну, что поделаешь сегодня? Последний день. У меня сегодня самолет. 8 вечера. Сейчас пойду кое-что приготовлю. Хочу им наготовить еще. Кушать оставить в холодильнике. Нужно вставать, заниматься делами, собираться в дорогу. Ну, собираться мне недолго. У меня всего лишь рюкзачок на обратную дорогу. Да, собака, собака грызет свою. Грызет свою косточку. Я еще в пижаме сижу. Как тут наша рыбка? Все хорошо? Живешь? На новом месте, в новом аквариуме, живчик такой. Эти рыбки очень легко, очень легко за ними ухаживать. Им никакие фильтры для воды, ничего не нужно. Простая вода, корм один раз в день и кондиционер для воды. Вот такой кондиционер мы вчера купили. И корм. Так, что готовлю кушать? Поставила вариться картошку. Да, у меня пюрешка будет. У них в холодильнике рыба была. Пожарить нужно два кусочка. Уже присыпала специями. И вчера замариновала курочку. Это у меня такие отбивнушки будут. Вот такая у меня аппетитная курочка получается. Отбивнушки такие. Обязательно эту курицу нужно мариновать. Я обычно на ночь мариную, оставляю в холодильнике, и тогда мясо получается мягкое и сочное. Так, вот такие блюда я приготовила перед своим отъездом. Картошечка пюре получилась воздушная, вкусная. Это курочка, отбивнушки из курицы и два, два кусочка рыбки. Какая же все-таки классная вот эта плита. Как ее легко вытер сверху, и все, и она чистая. Но к ней, конечно, нужно приспособиться. Первый день мне неудобно было готовить, непривычно. Видите, я на этой комфорке готовила. Ее выключила, а здесь написана буква H. Значит, горячая, hot, чтобы люди не обожглись. А во Флориде дождик пошел, тропический дождь, солнце и дождь. А я слышу по крыше что-то барабанит. Думаю, неужели дождь пошел? Да, дождик тропический. Небо вот наполовину в тучах, наполовину солнечное. Дождик тепленький, тепленький. Но он здесь быстро очень заканчивается. Хорошо, я два дня накупалась, хорошая погода была. Сегодня может и дождик идти. Я уже купаться сегодня не собираюсь. А я себе сделала еще один чаек. И перекус у меня. Поздний завтрак. Сделала себе бутерброд с сыром. Ну, кусочек хлеба затостала, масло, сыр и кусочек хлеба с хумусом. Хумус уже съела. Дождик закончился. У них здесь столько окон много, что я даже свет не, не включаю. Вообще не люблю яркий свет. И мужики еще спят 12 часов дня. Они оба спят. Вот как во Флориде люди любят поспать. Я уже и душ приняла, и кушать приготовила, и позавтракала. А они все спят и спят. Сыну в три часа уезжать на работу, мы с ним попрощаемся, а папа его меня отвезет в аэропорт сегодня. Прощаюсь, сыночка, он на работу уезжает, но мы ненадолго прощаемся, да? 
сыночка, на два месяца всего. Через два месяца он приедет к нам в Нью-Йорк. Ой, как же грустно, как же грустно прощаться. Все, сыночка, люблю тебя. Давай, осторожно, осторожно на работу едь. Я тебе позвоню, когда буду уже в Нью-Йорке. Пока, пока, пока. Люблю тебя. Что это дело? Я ну, сам страшно. хочу. Страшно. Я боюсь, а? Страшно. Не, ну что страшно? Ты упадешь в воду. Мы едем в аэропорт, и вот по пути. Как этот спорт называется? Подскажи мне. Кайтсейлинг. Кайтсейлинг. Вот так. Кайт, Воздушный это... змей, да, и привязан да, к дощечке. Привязан к дощечке. Нет, как он его держит? Почему ага. он не привязан? Как он привязан? Мы здесь быть... проезжали вчера, да. видели, как он прямо подпрыгивает. Да, они делают первые десанты. Сейчас первый. еще. Им просто ветер надо, сегодня хорошо. Ага, да. вот сейчас проедем эти кусты. А, не видно за кустами. Сейчас будет. Смотри, стоячая вода. Видишь, какие болваны строят. Это все от этого урагана. Так, да. почему построена так, что вода никуда не уходит? Вот они, вот они, эти змеи. Как, летучий змей называют? Не глючи, я тебя Ну, один залетел не туда, перевернул. Он упал, видишь, уже. Да, в воде. А там метр глубины. Ага, вот они, вот они. Но их людей не видно, только эти... Сейчас будет видно? Да. Все, уже проехали. Нет, не проехали. Нет, не проехали. Я только... А, ты не заедешься. Я таки не могу. Как же ты Вот это затопленная стоянка. Здесь была стоянка. Так Пар есть паркинг, но они же Парковка. заехали, только надо трак какой-то. Как туда... А, вот он вот. же с этим змеем. Да, Слушай, да, да. ну у него вот тут на хар. Смотри сюда. А. Вот тут на поясе. На поясе, ага. На харнесе, через плечи. Так руками ему бы плечи вырвал. Этого как дочь. они не боятся? А знаешь, Слушай, это стоит? Это пару тысяч стоит? Да? Да, это вот это Издалека они маленькие, а он такой большой. Вот, О, вот, поехал. Меня, ну вот сушит, поехал, смотри, поехал. ну он же на полу сушит. Видишь? Поехал. Ага, ага, вижу, вижу, вижу. Они большие, подожди, как? подожди, подожди, я хочу посмотреть, как он будет выезжать. Я не могу даже заехать из воды. Я обычно ну, там отсюда стою. Отсюда видно. Я там стою иногда, смотрю на них. Во, 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 поехал, поехал, поехал. Да ты на ютубе найдешь ту же самое. Ну, у нас это популярно здесь. Ага. Так, по дороге в аэропорт проезжаем. Да. Порт, да? Это ваш порт. Это наш порт, Канаверал. Да? Канаверал, порт. Отсюда отправляются Все. круизные лайнеры. Не только и SpaceX тоже. И вот этот вот лайнер один из самых больших. В мире. В Он мире. второй. Точнее. Второй, да, ага. Он берет 6 тысяч гест и 3 тысячи круг. 6 тысяч пассажиров и 3 тысячи обслуживающего, обслуживающего персонала. Да. 9 тысяч людей помещается. Да, это как да. А сколько там этажей, интересно? Ну, 18 деков это где люди, а еще служебные даже. 18 этажей. Там еще, наверное, это не этажи, это внизу дек. дек. Палу, палу, 18 палу, правильно. А, ну и говорить. вниз это служебный, там где машина. Там, Наверное, да. еще 5. Вот под... это уникально. 5 там, внизу. Пос, послушай, дайте пожалуйста, остановить, выключи. Сколько терминалов? 15. 15 Послушайте. штук, ничего себе. А вышли поближе к этому гиганту, посмотреть на него вблизи. Классный. Мы были на круизном не так давно, но он поменьше был, там всего 10 этажей, а здесь 18. Классный какой! В следующий раз едем на такой. Красавец! Как, как ливен, грубо, знаешь, нельзя горбать. Так еще не ездят поезда? Строят вот с правой стороны, строят железную дорогу. Откуда это откуда? Из Орландо до Майами. Из Орландо до Майами можно будет доехать. На электричке будет дешево. Да? Да не надо выбрать, меня это убьет бизнес. Ага. Да. На поезде можно будет на ездить. Почему скоростной? Да, сядем. Сколько, наверное, пару часов? Сядем, как раз. Да? Пару часов. Сейчас да. на машине три часа. Так и будет, как на машине, но главное, что за полцены. Дешевле будет, чем на самолете, ну, конечно, да? иначе же не продадут. Угу. Надо же отбивать свое. Ну, вот такие новости. В Орландо строится железная дорога. О, смотри, заканчивается. 
Ну, уже, видишь, семафоры ставят. Мне показалось, что она здесь заканчивается. В очках Стройка, ну как, будут тянуть, стянут. Они кусками делают, потом смыть у меня. Все, подъезжаем к аэропорту. А что ты тут фотографируешь? Ну, интересно, аэропорт, я видела его. Я тебе говорю, я бы могли заехать в Орландо, там, где этот Disney Springs, как там, там, там красиво. Какой Ор Орландо? У меня были. Ну, еще, ну, да. ну вот здесь, если мы сюда свернем на собран, тут магазинчик где-то рядом. Нет, Пять уже не надо, аэропорт. магазинчик. От аэропорта. Все, ладно, приехали. Давай. Погода отличная. А это все новое, видишь? Только ага. это, это хорошо. Погода отличная, думаю, никаких задержек не да, будет. А видишь, пальмы сажают еще вот новые завезли. Да. Ой, я букрал, честно говоря. Какое дерево. Да, пальмы дорогие. Это все новые посадили, видишь? Маленькие, да. С чупчиками по Да, будут расти. Вон, трактор маленький стоит. Это большой. Я, кстати, делал лендскейпинг джаб на полтора миллиона. На границе с Кеннетикатом. Кинг Стрит. Вот самолет взлетает. Вон взлетает. Вон уже в башне Тауэр стоит. Это Саутвест. Я же тебе говорю, я первый раз в Орландо аэропорт. Вечером не видела, мы когда выезжали и когда встречал. Да. Сейчас хоть посмотрю днем. А зачем тебе это документировать? Ты куда все документирую, зачем? абсолютно все. На, да, на память. Так а сколько у тебя мест? Так, терминал? давай читать. Терминал A. Видишь, повычеркивали уже, что там поменяли. О, а что-то там сигналит тебе. Ну, я медленно. В моем билете не, не написано какой терминал стоит прочер. Нет, я тебе, я тебе сейчас покажу. Как сказал Спирит? Спирит. Аляска. Они все повычеркивали тут Терминал Сену. Не, это карго, не надо, это грубой. А, тоже есть, смотри, Сид, что-то написали. Люфтанза. Я бритиш? Я не знаю, может... О, смотри, Саутвест над головой едет. Ага, ой, Прямо по мосту самолет едет. Страшно, тяжело. Да, если провалится. Короче, я не... А, на Би, на Би, все, есть, есть. Где есть. там? Вон на зеленый. Спирит, да, Би. Я уже в аэропорту зашла в туалет. И иду на чек-ин. У меня еще до вылета полтора часа, так что мы с вами еще погуляем. На, по аэропорту, зайдем duty free, посмотрим, что тут интересного у них продается. У них здесь совершенно нет очереди на security. Там два человека буквально стоит, так что пройду я очень быстренько. Вот и мои авиалинии. Называется Spirit. Вот такие вот желтые самолетики. Может быть, даже это... Нет, это не мой. У меня 33-я гейта, там написано 30-я. Но ну, видите, они все там за ним тоже такой же желтенький стоит. Пойдемте. Моя гейт 33-я. Сейчас будем искать гейт. И хочу что-то пойти перекусить, потому что я сегодня только завтракала. А у нас сейчас уже начало седьмого. Так, ли, э, стрелочка идет. Туда 30 59 С 30 по 59 у меня 33 гейт. Зашла в магазинчик здесь в Duty Free. Хочу мужу купить кепку. Здесь и, и, и футболки, и вот такие вот худи продаются. Хочу мужу купить кепку. Но не знаю, какую. Наверное, сейчас ему позвоню по FaceTime. Мне понравилась вот эта кепка. Он у меня любитель кепок. Ну, по-моему, она очень женская. Вот это неплохая. Не знаю, понравится ему, не понравится. Вот это неплохая. Орландо. Орландо написано. Сейчас позвоню ему по фейстайм. Пускай сам выберет. Позвонила мужу. Выбрал он вот эту кепку. Но я даже знала, что он эту выберет. Классная кепка. Правда? Даже не знаю, сколько она стоит. Без очков не вижу цену там иду на кассу но кепка классная классное качество так что подарок у меня такой супругу все кепку купила нужно что-то перекусить что у них здесь вкусненького продается смуви йогурт вендис это китайская еда что ли 
Что мне хочется? Что мне хочется? Сэндвичи вот всякие у них есть. Может быть, китайское что-то взять. Давайте посмотрим, что у них здесь. Да, это китайская еда. Решила себе взять Вендис. Какой-нибудь бургер с картошкой и с кока-колой. Что-то мне такой еды захотелось. такой стаканище у меня кока-колы я мальчику говорю я заказала маленькую он говорит ой я ошибся но говорит не переживай ты заплатила за маленькую дал мне средний стакан это у них средний такой представляете большой какого размера давайте посмотрим что мне здесь положили заказала курочку курочку с картошкой ой какая голодная с картошкой фри где моя курочка? Где моя курочка? Так, посмотрим. Chicken ranch с бекончиком, с салатиком, с помидорчиком. И вот такая курочка. Купилась я, но ну, очень вкусно было. Можно теперь к своей гейт идти. У меня полчаса осталось до посадки. Как раз вовремя я все успела. И покушала, не спеша. Так, иду искать свою 33-ю гейт. 30-39. Мне туда. Все, идем на посадку. Вылет по расписанию. Никаких задержек. Это очень хорошо. Через два с половиной часа буду в Нью-Йорке. И на обратном пути тоже сижу возле окошка. Классно! Не, ну вы представляете, на обратном пути тоже одна лечу. Смотрите, возле меня никого нет. И вообще самолет полупустой. В Нью-Йорк никто не хочет лететь. Да, по Флориду много людей летело. Самолет полупустой. Смотрите, там тоже кресла пустые. Классно. Одна бреду опять. И вот для кошек. Все, выезжаем на взлетную полосу. Пока-пока, Орландо. Спасибо за гостеприимность. Боюсь.